Tervepä taas! Tänään onkin aika mielenkiintoinen päivä. Oikeastaan saadaan meidän auton kuidut tänään, joten pääsee vähän sovitteleen, että miten ne kaikki sopii. Ja siis tähän autohan ei ole ja hirveästi vaihtoehtoja edes olemassa vielä. Muutamia japanilaisia settejä, mutta tämä on vähän muokattu yhdestä semmosesta. Ja Kohta päästään näkee, mitä sieltä tulee. Mika kävi Puolasta hakemassa, hakemassa kaikki kuidut. Ja... Katsotaan, katsotaan, kun Mika tulee paikalle. Mutta tänään päästään myös jatkaa autoa muuten, että tota, saatiin viimeksi tonne jo penkki paikalleen. Takaa vähän näkyykin. Ja tota, tänään saadaan toivottavasti rattiakseli paikalleen. Ja... Finjektorilta tuli, tuli sitten vähän, vähän tilttonia myös, eli mulla oli aikaisemminkin tämmönen ylhäältä roikkuva, roikkuva petaaliboksi. Tota, lattiamalli olisi varmaan helpompi laittaa paikalleen, mutta jotenkin mä oon tykästynyt nyt siihen fiilikseen, niin kuin mikä vakiopolki missä on, eli ylhäältä alaspäin roikkuva systeemi. Ja sitten tietysti kun kaasukin on Koitetaan nyt pitää tuo vakiopoli, mikä on sähköinen, niin, niin, niin sehän on myös roikkua tietysti, niin ehkä se sitten menee paremmin noiden kanssa. Mutta tosiaan täällä on, täällä on vähän keulaa leikelty, ei mitään isoa. Ja tota, siellä on kaikki vain säpitelelleen paikallaan. No jarrut on kyllä, mä tykkään. No on noin kevyet. Pomlim. Pomlim merkkiset. Joo. Ja tosiaan penkki on siellä. Siellä on nyt viralliset kiinnikkeet. Tämä on joku käytäneet. Penkit ehkä pysyy täällä kiinni. Pitää kuulemma holokittaa ja kaiken näköistä. 3535 puoli, kohan se olisi ollut. Toi putki ja tota, se on holkitettu ja se on siellä kiinni ja nyt pääsee siellä vähän sifteriä mallaltu paikalleen. Ja, eli ajoaset on katsottu ja rattiakseli on. tulee kanssa. Markus vähän sorvaili sitä, niin saadaan kromoakseli sopiin siihen ja siellä on se vakio pötkö, mihin sitten lykätään. Elikkä Vieläkin yskää vähän. Tota, vais, vakio tää, tää puoli akselista. Vähän pimeäksi menee. Tosia valoa teille. Noin. Niin Pömarin akseli Vaisfäpiltä tuli tommonen nivel siihen, mikä vaihettiin vakioakseliin. Sen jälkeen käytiin vakioakseli ympäri. Meillä on liuku tossa, ja saatiin se suoraan menneen tonne tulipelireijästä läpi ja päästään sitten sisältä vasta lähteen sitten omalla toteutuksella. Luultavasti ei laiteta pikairtoskeskiä nyt ollenkaan. Ei mulle ollut ikinä sille tarvetta. Mä pääsen ihan hyvin autosta pois. Sitten kun Samuli pääsee dynottaan autoon, niin täytyy varmaan repiratti irti, että Samuli mahtuu tonne kuskin penkille. Mutta, mutta muuten, muuten sen pitäisi toimia. Sitten vaan odotellaan, että mukki tulee, niin päästään hommiin. No niin, tallilla ollaan ja ah, pensakin loppuu jo. No ei siinä mit. Kaikki aina sattuu. Ei ollut pohareissu. Touvera tuli jytyytetty pariin päivää. Tietää taas ajaneensa ja mennään katsoa, missä ollaan paikan päässä. Käs jouluukko tänne tuli. No, tämmönen joo. Mikä on vähän matkaa. Sulla on jotain tavaraa me. Joo, jotain pientä. Ai, ai, ai. No niin. Oi, että. Karvon keulari. Vaa. Ei, aika kiva joululahja. Kiitos. Ole hyvä. <laughs> Hyvää joulua, Juha. <laughs> Kiitos. <laughs> Tämmöisiä löytyi. Eli. Kyseessä on siis Rocket Panin sarja, jota on vähän muokattu. Joo. 
hienosti suunniteltu, kun nähdään tuossa tarkemmin, niin suunnittelija on todennäköisesti Polski Fiatilta. <köhö> Mitä? <köhö> Jaha. No niin, palataan. Jännä. Kerrankin saadaan tuommoista vähän joustavampaa kutta perkaa. No niin, eli niin. tässä on niin nyt hienoa suunnittelutyötä, eli tämä lokasuojan kaari täällä näin. Tää on vähän. Tää on tämmönen upea, suora linja. <köhö> Perttu tykkää. Perttu tykkää. Mä ainoasti jo, että tää on niin ihan suoraan polski fiatista tai jostain muusta. <köhö> Todella hienosta autosta. No, tää on ehkä nyt... Nyt niistä ainoista harvoista jutusta tässä korisarjasta, mistä, mistä ei ehkä tykätä, mutta... Se mistä mä tykkään. Semmosta nyt tuli. Tää ei paina mitään. Ei se paina, se vähän jousta. Tää on... Tää on niinku järkyttävää, miten kevyestä. Kevyestä voi tehdä vielä kevyemmän. <laughs> Nyt on Pete meillekin löytynyt oikein duuni tähän hommaan. Kerran, kerrankin me ollaan oikein hommassa. Vähän heiluu tuo. Ei. No ei, mä nyt vaan liikaa. Tällä ajalla pitää no. heiluukin. <laughs> Se on vähän tärisee ja värisee käsi. Aika leveä, kun myös tulee noin paljon yli sitä loksusta. Jos ei käsi tärisee, niin on varmaan kuollut. Tai siis tosta kone. Keula olisi kasassa. Miten suunnittelee tätä kehikkoa? Sen polkimien tiedossa. Ehkä tonne aisoin päähän vähän lappua ja jotain törmäysrautaa ja tukee tälle sitten. Aika hyvin sinne jäi tilaa kuitenkin. Mahtuu vaikka mitä. Mit. Kaverit suunnittelee. Mainostaa on AMG. Oho. AMG ohjauslaitteisto. Niin. Perään kun joku, kun tää teet yläpuolelle se polkemet niin. homma. Niin. Se on hankalampi laittaa. Älä pappo jarru, pelkkä kaa. Kolme kaa. Mun mielestä nää etumaiset, kai nää jää tähän nää. Nää siis nää on. <laughs> nää voi tulla myös näin päin. <laughs> Mä oon vähän opettelee uudestaan ton järjestys. Se on niinku uat siis. Niin. Muista pelkkä kolme kaa. No ei, no en mä tiedä, tästä tuli, nyt jarru tuli tänne kolmalle palokin meille. Pikku opettelu se on, mutta tää kytkin tää jarru näistä arvioista. Mm. <köhön> Sinne ne pitäis sopia, sopia mutta on se... Jarrus sopia. menee ilokaasu, kaasu, kaasu ja kytkimestä tulee vaan niinku isompaa pykälä. Mm. <köhön> Siinä paikkeilla ne on. Mm. Vähän aada sovitus sen. Sen ja ton rattiakselin kanssa, mutta ehkä ne mahtuu siinä alla. Olis pitänyt tehdä jostakin hummerista, niin on se ensi tilaa. Niin. Niinpä. Ehkä. ehkä. Isompi, isompi hytti pitää vaihtaa. No. Niin. Ei ruveta vaihtelemaan. Ei se vaihtamalla parane kuulu. No onko moottori pakko olla keskellä? Eikö se voisi laittaa tänne toiseen reunaan? No ei se nyt varaa ihan keskellä. Ei se <laughs> Itse on laitettu ne varmaan keskelle. Joo, itse on hommi. Siihen pitäisi tulla tukeva paikka. Täälläkin tulee putki tuolta kiinni. Tähän tulee törmäysrauta. Se on aika jäpäkkä sitten. Vedelläkin on kukki hommat. Lasinpesuneste säilyy. Kusi Jussi. Kusi Jussi lasinpesuneste säilyy, ei juomat miten, miten ne polkimet meni nyt? Kaasu, 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 joo. Pitää sovittaa toisella kuljettajalla, mutta... Mutta tää on jollakin kääpiölle suunniteltu. Joo. 
Oliko joku ratti, millä vois koittaa? Kovin iso no. ei passaa ole. Ei parempi, parempi on yli. Ei paljon isompaa sovii. Mahtuu asun polvet ihan hyvin niin, sinne. Niin, mahtuu. Sitten kun se tehosta ja lisää painetta, niin ehkä niin tuollakin. Mut toi on kyllä Jussille, toi itse asiassa toi on vähän ylisuuri rakka. Niin joo. Oho, täytyy näyttää silleen, että on. kyllä me ollaan niinku valmistunut pikkuhiljaa. Näin. Joo, sinne ne polkimet nyt hakee paikkaansa tuonne. Mitäs läksi jonnekin perkele? Niin. Ei ollu antaa mielipidettä, niin tuommoinen tuli. Tehkö itse parempi sitten? Niin, jos on niin saatana hyvä siinä. Tämmösen sai tähän rahaa. Kyllä. Eli ide Matteus. No, maksaa ne eväitten verran. En tiedä, se niistäkin rahaa pyytyy. Niin, ja lähti, että se on. Kortti päättiin kanssa tuossa. On kyllä on takaovea jossakin. Ei oo, täällä ei oo ikkunan päikä ovia ja kellokki on poistettu. Ja... Se on hyvin suunniteltu tämä homma. Sinne ne jää kojelauda alle kaikki piilon. Niin, harmi. Se on aivan hyvä, että ne jää. Niin paljon hierottia on silti jää harmi paikka. Nyt joo, ei sit paljon jää näkyviin. Tuo asupetaali siinä. Toivottavasti ne kuskille kelpaa. Niin vähän kokeiltu ainakin äsken, että se on toiminut. Hmm. Päästä saadaan kohta nämä tuet pois. Ehkä ne vois ottaa. Joo, panna yksi putki vielä tuonne. Sitten ne voi raapasta pois. Nice. Kohtahan meillä on. Peti siellä, niin pääsee kurvaan, mennään mäkiautokisoihin. Nukkuu ja sätkii välillä. <tos> niin hyvä asento. Niin. Tänä uskotaan aina maaten oikein työmaa. Joo, kun tuo menee kunnon nööli päälle. Ai ai. Tiilikki rappi. Joo. Pelätään löysälle, niin voisitte tiiliksen mukaan. Niin, kortaat on säätö. Se olisi kätsy, kun olisi ne. Semmonen pidätin ruuvisysteemi. Joo. Jumala, mm. no, että tähän valmistuu käsi. Kaikki hantaa, ketä voi. Pulttia, kun on vaan tehty. Niin on. Toyota, tehty väärän pulttia on vaihdekepin. Etomaan sit sopii suoraan, mutta takimaistan pikkasen liian. Pitkä. Joo, niitä on yksi kohdallaan. Mm. Niin. Mutta me tehdään tuonne reunaa enemmän, niin sitten ne ei ole yksikään kohdallaan. Mahtuu sitten tuo yksi händäri tähän vielä. Ehkä kaasupetaalikin jo tuntialoittaa. Mm. Se voi vaan sorvaa semmoisen tangon, mihin laittaa ruuvin paikka. No saa vaan. Ei tänään tarvitsisi olla tehty. Eikö? Mun, mun mielestä tämä nyt lähtee Tuusullaan ajoin. Järvenpää, <laughs> missä missä <laughs> järvenpää. A few moments later.
Moro! Tässä on tämmöiset rattiakselin lukitusholkit tehty. Tulee tänne rattiakselin varteen, kun tulee tuota kahdella uniboolinivelellä tänne. Näin tänne, niin se lukitaan, että se ei liuvu. Siihen jää säätö sitten, että voi kuskin mieltymysten mukaan niin joka päivä vähän säätää johonkin suuntaan sitä. Joka päivä? No näin mä, ep- näin mä epäilisin, että siinä on aina vähän vikaa, että pitää vähän säätää. Semmonen siihen tulee. Nyt tommosii hienoja renkaita saa. Se tuota niin, sorvin pakasta niitä löytää, kun oikein etsii. Se on ihan itse valmistettu. Tee itse ja säästä. No niin, näinpä. Se on hyvä. Joo, tulee hyvä. Joku tekijöitä kattoo. Mitä? Kyllä on tekijä sen näköinen. Kaikki vähän irvistää joka suuntaan. Tää vaan etenee. Muuta syvuttaa siihen. Tää tapa. Tohon pieni niinku... Se varmaan menee ihan tuolla MC Hammerilla. Vielä suht kevyesti. Mihinkäs se jarruvarjon kahva tulee sitten? <köhö> se on tällä katossa. Niin. niin joo. Tässä on tää vahvike peltikin. Niin. Siinä olisi seurattavalla ihmeteltävää. No, tää on varjo silmille, siinä se ei enää ajaa mihinkäs. <köhö> en ryssä. Ja heitto istuu vielä. Siinä alkaa se olla. Ensimmäisenä on soittaminen. Mikä tämä on? 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 Mikä tulee kuuleri kiinni ja Mikä voi vaikka Mikä tämä on? auton pois ojasta, jos sattuu niin. Menee. Miks naura? Miks naura? Niin jos menee offroadin puolelle, niin <laughs> offroad on aina hyvä. Laji vaihtuu lennosta, niin voi nykästä takaisin. Niin minä se hymy pyllyy, ei minä saa niinku naureskeleen. Toisten auton ojasta, et tätä tarvit vetää. Mä se menee niin päin. Niin. No ehkä jos pussiin vetää joskus sen kyytiä, niin voi tosta nyt päästä. Mm. No niin, tänä onkin mielenkiintoinen päivä. Saatiin vähän sähköjuttuja, päästään niitä. Sovittelen tuonne autoa ja pääsee tekemään lisää tukirautoja, hain vähän kromimolyä lisää Tarlinilta. Nyt menee, Pete tekee tuosta takana aihekempille paikkaa, eli se pääsee puuttaan kohti kiinni ja käsijarru ja onhan tässä homma. Ehkä päästään vähän ratkoon tuota perä, peräosaakin tänään, kautta mitä saadaan tehtyä tuo hommi. Yeah. On siinä hyviäkin kohtia, että pirun vähän. <laughs> Eiköhän se niille kuspäille kelpaa. A few moments later. Melkein pyöreä reikä. Niin on, eikä mennyt edes teräviä särki. Hmm. Saan mä tännekin reijät, kato vaan. Se on hieno kiinnikkeä. Upee. Ihan itse sorvasi. Pahvikädillä. <laughs> Yllättävän. Paremmalla pahvikädillä. Nämä läisillä pah- hienolla pahvikädillä. Täällä on tota, onks tää laakerivalimo vai sähkölinnun kakkaa? Kumpaa tulee? Mm, Tiedätkö, tää menee kun sitä muurausta. <laughs> Kaumaa. <laughs> Huono hitsari on kokenut viuri. Tää käsijarrulle painaa. Niin, tehdään pientä unboxingia. Katsotaan mitä saatiin TT Speedilt. Sieltä tuli maksekua ja vähän AIM. Ja nää tuli nyt jo sen takia, että päästään sovittelemaan tonne autoon. Täytyy tehdä telineet niille. Tässä vaiheessa kun tehdään metallitöitä, 
Ja tota, tosiaan autoon tulee makseku, jos se ei nyt kuvasta jo selvin, niin. Ja nämä on kyllä makeita kamoja, eli sinne tulee nyt tämä Pro, Pro purkki, mikä on, mikä on näistä se kaikista paras, että varmasti riittää lähdöt, saadaan kaikki jutut toimimaan mitä halutaan, niin ei haluttu sen takia tinkiä sitten siitä mallista. Niin nämä on kyllä, kyllä niin hienoja, näissä on suoraan on wifit ja wifit ja kaikki, niin ei tarvitse piuhan kanssa enää mennä sitten ekuun kiinni, jos, jos tarvii. Tero saa varmaan selittää paremmin niistä spekseistä sitten, että mitä, mitä kaikkea siinä on, kun pääsevät siihen malliin, mutta mutta sen lisäksi, että tulee toi Maksekun EQ, niin sitten tulee PDM. Tämä on 20-kanavainen Maksekun PDM. Vähän saman tavalla kuin Motekki ja mikään muukin. Eli tämä korvaa kaikki releet, mitä autossa on. Ja muistaakseni jokainen kanava on vielä PVM ohjattu. Eli me saadaan portaattomasti säädettyä, säädettyä niin kuin virtaa kaikille laitteille, esimerkiksi flekteille. Saattaa olla, että tulee flektit, tulee muutenkin pvm flektejä Finjektorilta, mutta, mutta kaikkia mitä tarvii vesipumppua esimerkiksi, niin pystyy suoraan ohjaamaan tällä pvm eli portaattomasti säätään sen vesipumpun nopeutta, mikä on todella kätevä ominaisuus, niin ei tule sitten semmoisia hirveitä virtapiikkejä. Mutta tosiaan niitä tulee 20 kanavaa siitä, sen pvm kautta, ja, ja koska meillä tulee tämä AIM iso näyttö, kymppituumainen näyttö, niin tämä vaatii AIM oman PDM. Ja sieltä tulee muistaakseni kahdeksan kanavainen PDM sitten lisäksi, jonka kautta pystytään ohjaamaan ja ohjelmoimaan tämä näyttö myös. Ja, ja tota, kun siinä on se kahdeksan kanavaa, niin se on aika pieni, niin sillä sitten pystytään ohjaamaan jotain vähemmän merkityksellisiä asioita, esimerkiksi valoja, auton valoja ja tämmöisiä niin tarruvaloja ja muuta, niin ei sitten me lähde tuosta pää PDMstä. Mutta tosiaan, 10 tuuman näyttö, joka on jo aika iso, ihan täysin ohjelmoitavissa kaikki, kaikki tota, näitä näyttömalleja on niin erilaisia ja joka pystyt ohjelmoimaan ihan jokaisen, jokaisen paikan erikseen, että mitä mitä tulee mihinkin ja mikä varoitusvalo syttyy milloinkin ja nämä on, nämä on makeita. makeita nykyään ja, ja tota, tähän tulee yhdistettynä sitten GPS ainakin mitä laitetaan kameroista en vielä tiedä on mahdollisuus laittaa vaikka perutuskamera tai jotain muutakin tähän näin kytkee kun laittaa pakin päälle niin nähdään taaksepäin tai mutta se GPS on ainakin kätevä mitä ollaan huomattu kun ollaan radalla ollut säätämässä ajamassa, niin sitten voidaan, kun katsotaan logeja, niin nähdään sitten logista suoraan, että jos on joku ongelma, että mitä se jollain tietyn radan alueella tekee tai että missä kohtaa se ongelma on ollut, että jos se liittyy johonkin mutkaan tai muuta, niin, niin pystyy semmoisia sitten katsoa sen kepsin avulla. Ja kepsin avulla sitten saadaan tietysti nopeustieto myös tuonne näytölle, kellonajat ja kaikki tämmöiset näin. Niin, niin, se on kätevää, kun autoissa ei sääntöjen mukaan saa olla mitään nopeusanturia tuolla kiinni niin kuin kardaanissa tai, tai tuota, etuakseessa tai muualla. Että semmoista on kielletty, niin sitten saadaan GPS-avulla tuotua nopeus kanssa. Semmosia TT Speedilta. Ja sitten tuli Finjektorin kautta vähän nukee ja Tiltonin sylintereitä. Nyt täytyy ihan katella, että mitä itsekä tiedä, mitä kaikkea täällä, täällä on, niin muista mitä on tilannut. Mutta siinä on pedalboxiin kaikki uudet Tiltonin sylinterit. Ja tota, itse asiassa meillä on tossa, ne on, Tiltoni on nyt tehnyt tämmöisen pienemmänkin mallin näistä jarru näistä säiliöistä. Niin käytetään tämmöistä, koska en usko, että meillä on niinku nestetilavuuden kanssa niinku probleemaa se, että rupeaa nesteä kiehun tai muuta. Et meillä on aika, aika vähällä käytöllä on, on yleensä kyljarrut, että ei ollut lämpenemisen kanssa ongelmia. 
niin paljon kompaktimpi paketti tuo pienempi, pienempi säiliöratkaisu, niin säästetään taas tilaa. Sitten katsotaan mitä täältä nukelta tulee. Tulikaan. Tässä näkyy Fuel Selventkit. Eli pensa tankkia meillä ei vielä ole, mutta tässä on vaan sille huohotus. Eli siinä on letku ja sitten filteri ja sitten muista oliko siellä sitten tota roll off valve, eli jos auto kääntyy ympäri, niin sitten se estää sen pensan tulon sieltä, että sieltä ei tule pensaa. Ja tota, samaan pensasysteemiin liittyvää, tuli nukelta kaikki, niin, niin siinä on pensan paineen säädi. Hienoja kyllä, ja näitä saa kaikki, kaikkia saa Finjectorin kautta tilattua. Että. Remote Mount Filnec. Joo, tää on vaan tankki, mikä kiertää. Niin siitä pääsee sitten letkulla eteenpäin. Eli meillä tulee ulkoinen tankkauspiste, eli ei kaadeta suoraan sinne tankkiin. Niin tulee luultavasti tuonne takasivuikkunaan sitten letku. Ja sinne sitten nukellaan tällä hetkellä. Kohta julkistetaan, niin sieltä tulee semmoinen pikalukitus tai semmoinen kansi, mistä, mistä pääsee sitä pensaa kaataan sisään, ja joka, joka on siisti ja suojattu. Niin tällä päästään sitten sinne. Tässä muuta meitä löytyy. Nyt näyttää siltä, että saattaisi olla joku pensan suoratin täällä. Kyllä. Ja iso malli. Täällä on sitten filteri siihen, mutta täällä ei sitten vaikka pikkasen kakkaa, jos menekin pensalinjaan tai pensatankkiin, niin sitten se ei ihan heti mene tukkoon tää suoratin. No, avainnau. Merchandise. Toi me käytiin. Sittenhän täällä olisi huohotin pönttö. Uu. Uh. Hiilarinen. Niin tästä pystyy kattoon sitten tilavuuden, koska se, et tietysti näet tuosta läpi, niin sä näet täältä paljon siellä on kamaa. Niin tää tulee sitten tonne taakse meille. Taakse tulee toi kuivasumpun säiliö, niin sit sinne lähelle sitten huohotin. Sitten viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, koska kuitenkin koitetaan vähän säästää ahdinta. Niin koitetaan sovittaa ahtaputkeen myös dumppi. Ja mustahan on tietysti ainoa oikea väri. Aika jäykkä. Mutta saa ollakin. Saa ollakin. Ja tähän oli muistaakseni. Mulla tämmönen V-panta kiinnitys. Eli toi hitsataan ahtaputkea ja sitten tulee tuommoisella klämpillä pelkästään tuohon. Ei ole mitään letkuja. Sitten. Ei ole let letku rikko vaaraa. Ei jää sitten ajot siitäkin. Mut siinäpä niitä osia taas, mitä pitäisi laittaa paikalleen. Ja... Eikä siinä kun aletaan hommiin taas.